puta do que não foi. O Tyler tá de volta e não morreu coisíssima nenhuma. Achou que eu tava doido, né? Rindo de mim. Pois é, galera. O protagonista do filme Resgate da Netflix tá pronto. Tá pronto pra surrar quem tiver. Quem cruzar o caminho dele. O teaser acabou de ser lançado. Tá pegando fogo. Literalmente pegando fogo, né? Vem comigo pra analisar tudo dessa novidade. Que trailer maneiro. Pô, eu queria muito ver uma coisa assim e saiu finalmente. Vamos lá. Antes do vídeo, responde pra mim. Você tá satisfeito com o teu salário, com a tua carreira? Se você não tiver, se liga nessa dica aqui, ok? Independente da sua idade, bora se jogar no mercado mais próspero que tem a programação. E você pode fazer isso de casa com o pacote Full Stack da Dunk Coach. E aí, dessa forma, você vai se formar com o maior e mais completo curso de programação do Brasil. Já pensou isso? São milhares de aulas ao vivo e online. Mais de 2 mil projetos práticos para você aprender com a mão na massa. Cursos bônus de graça, acesso vitalício, atualizações constantes, é muita coisa. Com o Full Stack você também vai criar sites, aplicativos, sistemas, aprender as principais linguagens de programação, design web e apps, hacker ético, inglês, marketing digital para programadores, até desenvolvimento do blockchain para você criar criptomoeda. Onde mais você vai aprender tudo isso? Só na Dunk. E tudo isso por um preço que com certeza cabe no teu bolso. Então corre no link da descrição para ver todas as possibilidades do pacote Full Stack e da carreira fenomenal que você pode construir com isso. Hey, Nessland, Peter aqui! Eu avisei, falei para vocês. Desde 2020, eu era um louco lá falando sozinho no deserto, sabe? Mas eu sabia que ia vir o Resgate 2. Eu sabia que ia vir o Resgate 2. E foi dito e feito por galera geral falando que eu tava louco, né? Pô, teve até vídeo de resposta pra caramba, o Peter viajando, né? Não era Mephisto, né? Então eu podia falar. Bom, o Resgate foi uma obra-prima da Netflix. Tanto que até hoje esse filme tá no top 7 dos mais vistos na história da Netflix inteira. O primeiro Resgate foi visto por mais de 231 milhões de horas só nos primeiros 28 dias da plataforma. Mas na época a história terminava com o herói o protagonista aparentemente morto. Então, como lidar com isso, né? Bom, quando eles querem, tem jeito pra tudo. Vocês sabem disso, ó. Quando dá bufufa, a gente consegue tudo. Ainda mais nessa mara atual que tá passando na Netflix, com queda das assinaturas, assinante geral saindo fora, né? Plano com anúncios, bloqueio do compartilhamento de senhas. Tudo isso abalou a empresa pra caramba. E nada como uma carta especial na manga. Ou seja, filmes e séries originais que são sucesso absoluto. Eu falo isso no meu outro canal, né? No Nerd Negócios. Pô, você tem um produto bom na mão, insiste nesse produto. Tá com um canal no YouTube? Eu costumo falar pros pro meus alunos de YouTube, né? Tem um canal bom no YouTube? Tá fazendo vídeos diferentes? Uns estão tendo mais acesso que os outros? Pô, vai nesse vídeo que tá tendo mais acesso. Essa é a forma que você vai crescer disparado. Foi o que a Netflix agora tá tendo que fazer. E vai dar certo, com certeza. Resgate, galera, foi um filme grandioso. E é por isso que desde o lançamento era claro que iria ter continuidade. É um filmaço, porra, muito bom. E muito sucesso é igual a muito dinheiro. Mais assinaturas, isso significa continuação. Foi isso que eu falei lá no, no, no outro vídeo que eu fiz. E alguns anos atrás, né, porque três anos atrás que eu falei isso. Por isso que Resgate 2 já é realidade. O teaser acabou de ser lançado e galera... Galera, porra, galera, tá, tá animal isso. Isso é simplesmente animal. Então vem comigo saber o que a gente já tem dessa nova história aí e o que esperar desse filmaço que tá chegando. Tenho certeza que vai ser filmaço. Você curtiu esse filme? Então já vai metralhando esse like aqui embaixo e já comenta aqui embaixo. Você tá hypado? Esse te hypou? Que essa palavra hype, né, que eu costumo usar muito aqui, né, propagou geral, essa palavra perdeu um pouco o peso, né, que tanto trailer que a gente tem visto sem força. Mas agora eu quero saber, pra esse agora, teu hype, como é que tá? Bom, então vamos lá. Pra quem não sabe, o filme Resgate ele foi inspirado numa HQ, olha isso. Numa HQ chamada Ciudad, que foi criada a partir de uma história criada pelo, pelos próprios irmãos russos. Sim, aquela dupla mesmo lá de Vingadores, Gaffrey e Ultimato, os irmãos russos. Então, tá tudo em casa, né? Bom, já que tanto a HQ quanto o filme 1 e 2 estão nas mesmas mãos dos irmãos russos. E eles têm essa química de trabalhar com o Thor, né? Ou com o Chris Enzo. Então eles, pô, sabem trabalhar com esse cara. A sinopse oficial e o teaser de Resgate 2 nem tentam fazer mistério. De cara, já é revelado que o personagem, o Tyler Rake, que é interpretado pelo Thor, pelo Chris Enzo, ele sobreviveu. Sobreviveu. A gente não viu o corpo dele no primeiro filme. Por isso que eu bati nessa teca. Pô, tu não viu o cara decapitado, com a cabeça estourada? Aí, aí eu ia falar, pô, não tem como, né? Só se o cara vira o Jason X. Mas tava lá. A gente não viu. É, quer dizer, não tava, né? A gente não viu. Então, dando dinheiro, a gente pôde entender que ele ia voltar. A história do 2 vai se passar a menos de um ano do filme 1. Um. 
E ele vai se afundar até o pescoço uma nova missão. Bom, dessa vez o desafio dele é resgatar a família de um criminoso casca grossa. E por isso ele vai arrumar confusão com a polícia e com outros criminosos do mesmo calibre. A sequência, né, que aparece na maior parte do teaser, que é bom até lembrar pra vocês que não é trailer, é teaser, ok? Então essa sequência que aparece basicamente em todo o teaser, é justamente o Tyler infiltrado numa das prisões mais mortais do mundo, resgatando uma moça, que provavelmente é membro dessa família, né? É membro da família que ele tem que salvar. E como deu pra ver, a extração saiu do controle, né? O resgate saiu do controle. E daí a gente tem uma sequência insana de combate. Só aquilo ali, pra mim, não precisava nem ter... É aquelas empresas, Casca Grossa, trabalham só com trailer. Porque vocês têm que lembrar o seguinte, trailer é, é tipo uma empresa à parte que é paga pra fazer aquelas coisas, aquelas explosões. Pá, pá, a gente, caramba, tem que ver isso. Então eles fazem uma parada pra gente querer ver. Essa não ficou assim, não. Os caras pegaram é, aqueles trailer de Netflix, sabe? Você só tem uma prévia do filme, um, um trecho. Ali com um trecho. E, porra, você está entregando o que a gente vai ver. O Tyler tá lá no pátio de, de um presídio enfrentando a legião de policiais. Tem explosão, tem gente pegando fogo, pegando fogo mesmo. A sequência é pura adrenalina e a gente só vê um tiquinho dela. Ao mesmo tempo, a gente tem também um background de que o Tyler ainda é assombrado por tudo que aconteceu no passado dele, né? Assim como ele era no filme 1. Tinha essa mesma, essa mesma vibe dele ficar lembrando nessa tensão do que ele era no passado. Aliás, tem vários detalhes nesse teaser que mostram que Resgate 2 respeita muito a fórmula do primeiro filme. Porra, galera, que filmaço, cara. Mas que filmaço, né? Por que que respeita o, pr o primeiro filme, Pedro? Porque além de continuar como protagonista atormentado, como eu falei, seguiu muito isso no filme 1, a gente tem boa parte do teaser em plano sequência. Lembra isso? No primeiro filme? O que que é plano sequência, Pedro? É aquele tipo de filmagem de ação contínua, não tem corte. Não tem nenhum corte. Isso foi é um dos espetáculos do filme 1. Eu, quando eu trouxe a análise... Aliás, vale muito a pena você assistir a análise, ok? Vou deixar aqui pra você assistir a análise e o review. Do, do filme 1. É, tem, eu falei muito nessa coisa de você ficar muito tempo acompanhando o cara e não tem nenhum corte. Ou seja, imagina o quanto que os caras não ensaiam pra fazer uma cena dessa, né? Porra, deve ser alucinante isso. E também teve um detalhe caprichado no som ambiente que levou a gente a ficar, tipo, na perspectiva do personagem, sabe? Essa, essa imersão do, do, do áudio que, que a gente tava ali dentro, junto com ele. Que é quando o Tyler fica zonzo. O som muda completamente. E a gente passa a ouvir como ele ouve. Como se a gente ficasse dentro da cabeça dele. São esses detalhes que apontam o capricho que a produção teve em costurar o filme 2 no filme 1. Sabe? Porque isso aconteceu também no filme 1. Bom, o teaser, como eu falei, é um teaser, não é um trailer. Porque se fosse um trailer, deveria ter uns 2 minutos e 10, 2 minutos e 15. O teaser é curto. Não, es não explora muito o que vai ser mostrado no filme. Mas já é o suficiente para mostrar a que vem. A maior cena é essa, que aparece uma rebelião dentro do presídio. Mas o teaser também não gostinho do Tyler em cima de um trem. Derrubando um fucking helicóptero na base do tiro. Aquela micro cena ali, porra, do trem caindo. Porra, aquilo foi maneiro, né? E ao que tudo indica o lance do, do filme 2, é mais uma missão impossível. Pananã, pananã. Mas é uma missão impossível que o Tyler tá lá. O Tyler, o Tyler aceita essa missão e manda ver sozinho. Né? Já que ele é o único cara, é o tipo de cara, né? Que, que não tem nada a perder. O Tyler é esse, é tipo o Martin Riggs, né? O cara não tem nada a perder. Bom, pelo menos nos primeiros filmes, digo do Martin Riggs, mas agora... Ele tá assim, tá nessa vai. Pelo que dá pra perceber, resgate uma franquia de ação que não precisa de histórias mirabolantes. Eles conseguiram fazer um modelo de, de filme de ação. Vê se entende o que eu tô falando. Não tem legenda. Eu não sei me expressar direito. Mas eles, eles sabe, é que não precisa de história. Você, a ação é tão boa, tão bem feita, que porra, já prende a gente, sabe? Não precisa daquelas histórias mirabolantes. O enredo é simples e o core são justamente as cenas de ação longas extremamente bem coreografadas e executadas, tipo, porra, tu vê um cara realmente casca grossa ali, e na verdade não precisa de mais nada. Se aquilo te prende, se a ação te prende, logicamente com uma história legal e tal, né? Mas não precisa de uma história, oh meu Deus, mas é uma história que, que você consiga uh, espalhar, distribuir essas ações, essa, essa ação desenfreada, né? Aí sim, maneiro. Além da volta do Chris Hemsworth como protagonista da produção dos Irmãos Russo, a direção do filme 2 também voltou para as mãos do Sam Hargrave, que é o mesmo do filme 1. A promessa, galera, que Resgate 2 seja tão casca grossa quanto o primeiro. Ou mais. E eu vou falar, hein, galera. Onde esses irmãos russos botam a mão? Pô, a parada história. Lógico que os caras são russos. Eles não têm medo de nada. I would like to show you something, huh? Pô, a gente só viu dois minutos de teaser. Eu já tenho a impressão de que esse é, é daqueles filmaços que merecia ser visto no cinema. Porra, é, sinceramente, se fosse no cinema, eu ia ver. A parte boa aqui, você só precisa dar o um play e curtir. Sem medo de errar, eu aposto que essa vai ser uma das maiores estrelas da Netflix de 2023. Tu vai se rasgar, você vai ficar louco. 
Então já prepara, já se prepara, porque Resgate 2 estreia no dia 16 de junho. E agora que eu lembrei, sabe onde é que eu vou estar? Putz, eu não vou estar no meu estúdio. Eu vou estar viajando, vou lá pra Europa, vou fazer uma tour, né? Na, na Suíça, na Itália, de carro. Vou levar tudo pro meu canal novo de viagem. Aproveitar e fazer um jabazinho, né? Fazer um jabazinho pra vocês. Pô, eu queria convidar vocês, já postei alguns vídeos lá. E tá legal pra caramba. Eu mostro uma coisa totalmente diferente do, do, do que vocês estão vendo aqui. É o meu cotidiano, né? Viajando, morando nos Estados Unidos. Que agora eu tô no Brasil, mas eu moro nos Estados Unidos. E agora eu vou fazer várias viagens lá na Suíça e tal. Então, primeira vez que eu vou, vai ser legal pra caramba passar isso pra vocês. Tudo que acontece lá. Acompanha, porque vai ter vlog todo dia. E já vai assistir lá o, o canal, que eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba. Canal Malafeita, vocês estão super convidados. Vou aproveitar. Deixar aqui, ó, pra vocês se inscreverem. Isso aqui é o botão do Mala Feita, ok? Não é do Inédio, nem vocês já estão, né? Então toca aqui agora. Pô, vai no canal, assiste lá um vídeo. Só pra você... Só, eu preciso muito do feedback de vocês. Queria saber o que, que vocês do Inerd acham do meu dia a dia, né? Vai ser bacana pra caramba ter esse feedback. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui!